Le montage d'une Goober Sally. Donc, c'est une K10 là, au stade adulte. Quand elle va sortir de l'eau, on va monter avec du fil Light Olive 8.0. C'est une mouche super simple à faire que j'ai eu quand même beaucoup de succès là, sur la truite mouchetée, entre autres. On va la monter en numéro 14. Donc, on se rend jusqu'à l'arrière. Puis, on va prendre du dubbing. La couleur, c'est un olive qui n'est pas trop pâle, non, quand même. C'est assez foncé comme olive. On va s'en prendre, donc, des petites pincées. Puis, on va faire le corps de la mouche en entier avec ça. On va se rendre donc jusque presque un petit peu dépasser là, la moitié de notre hameçon. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du poil de wapiti. Poil de wapiti, on va le stacker. Donc on va utiliser l'égalisateur de poil pour qu'il soit vraiment le plus droit possible au niveau des pointes. Et on va l'installer pour que ça dépasse à peine le corps. On vient pincer. On veut que ce soit sur le dessus de notre mouche. Donc, on tient. On fait seulement des tours là, sur le dessus. Par la suite, on peut commencer à avancer notre fil. Puis, je vais même vouloir un truc là, pour attacher le matériel comme ça au du poil de chevreuil. Par la suite, simplement venir le tenir. Avec votre main droite et avec votre main gauche, vous allez faire deux ou trois tours. Donc, ça va vraiment venir l'attacher, comme on voit là, au complet autour de notre hameçon. Je vais faire un ou deux allers-retours et devant, on va venir couper tous les poils. Donc, on n'aura pas besoin de la base dans cette mouche-là. Donc, on pourrait utiliser là, un briquet pour venir finaliser vraiment. Mais je pense que je vais être capable sans problème avec mes ciseaux. Les ciseaux, hein, c'est une paire, j'en ai parlé souvent. C'est des ciseaux que, là, que je trouve chez Club Tissu. Ça coûte 1$ par paire. Donc, quand ils ne coupent plus assez, à mon goût, ce que je fais simplement, c'est que je vais en déballer une autre paire. Donc, j'en ai plusieurs paires des Golden Eagle. J'en ai plusieurs paires comme ça. Ça coûte pratiquement rien. Et on n'a pas besoin là, des aiguisés, quoi que ce soit. Donc, une fois que notre matériel est solidement ancré sur le dessus de notre mouche, on va venir prendre encore un petit peu de dubbing. Pour commencer à avancer vers l'avant, environ deux tours, je vais enlever l'excédent de dubbing, je ne m'en servirai pas tout de suite. Deux, trois tours, et avant de continuer, je vais venir tout de suite attacher une plume de hackle de couleur brun. Donc, je vais dénuder pour avoir la partie centrale. On va l'attacher solidement. Une fois que c'est fait, je vais simplement prendre encore un peu de dubbing pour finaliser là, le devant de ma mouche. Donc je reviens vers l'arrière jusqu'au point où je l'avais laissé. Et on ramène vers l'avant jusqu'à arriver complètement à l'avant de notre mouche. On prend notre hackle, on va venir faire environ 3 tours. Une fois que c'est fait, on attache le tout à l'avant. On peut venir faire notre nœud de finition tout de suite.
Et voilà. On coupe ou on arrache simplement là, la portion de plume qui nous reste. Puis, on va venir couper le dessous de notre hackle. Donc, à plat. Pour seulement garder sur le dessus de notre mouche. Donc, un montage super simple. Une Goober Sally. C'est un montage de Kelly's Galoupe.